사랑하시는 성도 여러분 그동안 주님 은혜 가운데서 평안하셨습니까? 서문강 목사 여러분에게 문안 드립니다. 오늘은 예수님의 팔복 강의 시리즈 제8강입니다. 저는 오늘의 강론 제목을 화평케 하는 자라고 정하였습니다. 마태봉 5장 9절 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 실로 우리는 계속해서 예수님의 팔복의 말씀을 듣고 있습니다. 우리가 매 영상에서 늘 강조하였듯이 이 팔복의 말씀은 단순한 도덕과 윤리를 가르치지 않습니다. 물론 팔복의 말씀이 도덕과 윤리를 배제한다고 하면 안 됩니다. 진정한 의미에서 근본적으로 사람들 사이의 도덕과 윤리는 사람 자신들의 필요에 의해서 생겨난 것이 아닙니다. 도덕과 윤리는 사람이 선천적으로 가지고 있는 양심의 그 뿌리를 두고 있습니다. 하나님께서 당신 자신의 형상을 따라 사람을 지으시되 그 속에 양심이란 지각을 주셨습니다. 그래서 칼빈 목사님은 재판장이신 하나님께서 각 사람의 내면에 자기의 대리인으로서 양심을 주셨다고 말한 것입니다. 우리 각자의 양심은 자신의 인격활동 전반에 대한 평가를 합니다. 마치 우리의 마음의 생각과 행동이 정당한 것인지를 판결하는 재판장과 같이 말입니다. 그러니 양심이 옳다는 말을 따르지 않고 어긋나게 행하면 양심은 그 사람을 편하게 잊지 못하게 합니다. 우리는 그것을 양심의 가책이라고 부릅니다. 그런데 양심은 판결하는 기준, 규범을 가지고 있습니다. 본래 사람이 처음 지으심을 받은 원의의 상태에 있었다면 모든 이들은 다 하나님께서 주신 동일한 규범을 따르는 동일한 양심의 작용을 따라 행하였을 것입니다. 그러나 죄가 들어온 후에 사람이 영적으로 죽어 양심의 작용도 크게 손상을 입었습니다. 그리고 양심의 규범도 달라졌습니다. 하나님을 경외하며 그 하나님의 명하신 계명을 따르는 것이 양심의 규범이어야 합니다. 그러나 죄가 들어온 후에 양심도 제 기능을 제대로 하지 못합니다. 그래서 성경에 화인 맞은 양심이라는 말이 등장하는 것입니다. 디모데전서 4장 1절 이하에 그러나 성령이 밝히 말씀하시기를 후일에 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 미혹하는 영과 귀신의 가르침을 따르리라 하셨으니 자기 양심이 화인을 맞아서 외식함으로 거짓말하는 자들이라. 반면에 선한 양심이라는 말도 나옵니다. 선한 양심은 그리스도 예수님 안에서 하나님께 은혜로 구원받아 새롭게 된 양심을 말하는 것입니다. 디모데전서 1장 5절에 경계의 목적은 청결한 마음과 선한 양심과 거짓이 없는 믿음으로 나는 사랑이거늘. 히브리서 13장 18절 우리를 위하여 기도하라. 우리가 모든 일에 선하게 행하려 함으로 우리에게 선한 양심이 있는 줄 확신하노니. 일반적으로 사람들이 생각하는 양심의 규범은 사회에서 보편적으로 수용되는 선과 악의 기준입니다. 그렇게 일반적으로 받아들여지는 양심은 살아계신 하나님의 계명으로 계시된 하나님의 공의의 법은 알지 못합니다. 그래서 세상 사람들은 자기들의 선과 악의 기준을 부패한 사람의 마음에서 찾습니다. 사람들은 하나님을 부인하니 그 계명에 순종하는 자들을 이해하지 못하고 도리어 그들을 미워하고 박해합니다. 그것도 정의와 양심의 이름으로 말입니다. 우리 주 예수님께서는 믿는 자들이 받을 박해의 정도가 어떠함을 제자들에게 미리 일러주셨습니다. 마태복음 10장 21절 장차 형제가 형제를 아버지가 자식을 죽는 데 내주며 자식들이 부모를 대적하여 죽게 하리라. 그렇게 그리스도인을 박해하는 자들이 자기들이 행하는 일이 아주 정당하다고 여깁니다. 사도바울이 회심하기 전에 교회를 박해하는 데 선두에 서 있을 때에도 그렇게 하는 것이 
하나님을 옳게 섬기는 것이라는 의식으로 충만하였습니다. 그런 사람이 복음을 위하여 자기 목숨도 아깝게 여기지 않는 자가 되었습니다. 어떻게 그렇게 되었습니까? 오직 그 사람 전체를 죄와 파멸에서 건지신 성삼이 하나님의 주권적이고 불강력적인 은혜의 능력이 복음의 대적자를 복음의 증거자로 바꾼 것입니다. 디모데전서 1장 15절 믿보다 모든 사람이 받을 만한 이 말이요. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다. 죄인 중에 내가 괴수니라. 그러나 내가 긍유를 입은 까닭은 예수 그리스도께서 내게 먼저 일체 오래 참으심을 보이사 후에 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하십니다. 이 팔복의 말씀으로 우리 주 예수님께서는 그렇게 복음으로 구원받은 백성들의 영적인 복의 실체를 가르치고 계십니다. 아울러 사도 바울과 동일하게 구원받아 하나님의 자녀가 된 자들이 하나님 앞과 사람들 앞에서 가질 선한 양심에 따른 바른 자세를 가르치고 계십니다. 그러면서 이 팔복에서 예수님께서는 우리가 그런 믿음의 자세를 통하여 성삼의 하나님께 영광을 돌리고 이웃들에게 선을 행할 능력을 계속 공급하시겠다고 약속하십니다. 우리가 복음의 불강력적인 은혜로 성삼에게 구원받은 것이 확실하다면 반드시 우리는 또 어떤 자로 하나님 앞과 사람 앞에 나타나야 합니까? 마태복음 5장 9절 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 화평하게 한다는 것은 무엇입니까? 서로 불우하며 대적하는 두 인격 사이에 서서 그 둘로 서로 화해하고 화평한 관계를 가지게 하는 것입니다. 이 말씀을 따라서 우리가 하나님의 자녀들로서 여러 사람들 속에서 우리 주님의 의도대로 화평을 이루는 자들로 나타나야 합니다. 주님께서는 그렇게 하면 우리가 어떤 복의 영광을 체험하게 된다고 약속하십니까? 이렇게 물으면 그니 우리의 그런 순종이 복의 전제 조건 같이 들릴 수 있습니다. 그러나 여기 팔복의 말씀은 복의 조건을 말함이 아닙니다. 복을 이미 받은 자로서 마땅한 마음과 행실이 무엇인지를 이 팔복으로 말씀하시는 주님을 찬미합시다. 우리가 어떤 복을 받았습니까? 거듭 말씀드리지만 우리는 하나님께 더 이상 받을 것이 없을 정도로 크고 놀라운 복을 받았습니다. 요한복음 5장 24절 내가 진실로 진실로 너에게 이루느니 내 말을 듣고 또나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 요한복음 1장 12절 이하에 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 노마 18장 14절 이하에 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라. 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 우리가 영생 얻어 하나님의 자녀가 되어 그리스도와 함께 하나님의 영원한 기업의 상속자가 되었습니다 이 복을 받고도 다른 무슨 더 받을 복이 있습니까? 그렇게 여긴다면 정말 논센스입니다. 그런데 실상은 우리가 영생 얻고 하나님의 자녀가 된복 말고 더 받을 것이 있느냐 할 때가 많습니다. 그러니 우리의 연약과 허물의 깊이를 누가 알겠습니까? 우리는 복을 받기 위하여 하나님께 순종하는 것이 되어서는 안 됩니다. 도리어 우리가 받은 복을 증거하여 남들도 우리와 같은 복을 누리게 하려는 일념으로 그에 필요한 하나님의 은혜와 능력을 구해야 합니다. 물론 그 하나님의 은혜와 능력도 우리가 이미 받은 것과 다른 종류가 아닙니다. 
이미 우리가 받은 복음의 은혜와 능력을 더 깊이 덧입는 것의 문제입니다. 그래서 사도 바울은 에베소 교회 성도들에게 그렇게 편지하였던 것입니다. 에베소서 1장 15절 이하에 이로 말미암아 주 예수 안에서 너희 믿음과 모든 성도를 향한 사랑을 나도 듣고 내가 기도할 때 기억하며 너희로 말미암아 감사하기를 그치지 아니하고 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 마태복음 5장 9절 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 예수님께서는 우리가 여기서 하나님의 아들들이 되는 조건이나 경로를 말씀하고 계시지 않습니다. 다른 말로 하여 여기 우리 예수님의 의도대로 화평을 만드는 자들은 드디어 하나님의 아들들이 될 것이라는 말이 아니란 말입니다. 여기 예수님께서 말씀하시는 화평하게 하는 자들은 이미 영생어도 하나님의 아들들이 되었습니다. 화평하게 함으로 하나님의 아들들이 되는 것이 아닙니다. 우리가 하나님의 자녀가 된 것은 예수 그리스도를 믿음으로 말미암았습니다. 우리가 예수님을 믿는 행위 자체도 우리가 하나님의 자녀가 되게 한 근거는 아닙니다. 다만 믿음의 방편을 통하여 하나님께서 믿는 우리를 아들들로 받으신 것입니다. 요한복음 1장 12절 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 그리고 예수님을 구주로 믿는 우리의 믿음도 우리 편에서 자신을 분발시켜 나온 것이 아닙니다. 하나님 아버지께서 우리를 택하시고 그리스도께서 우리를 속량하시고 성령께서 우리를 거듭나게 하셨습니다. 믿음은 그 성삼위 하나님의 역사의 소산입니다. 그러므로 팔복의 말씀 어디에서도 우리가 하나님께 복을 받기 위한 전제의 조건을 만나지 못합니다. 팔복의 말씀 전체는 창세전에 성사미께서 합의하신 대로 구원받아 하나님의 아들들이 된 자들이 받은 복에 합당하게 가질 마음과 행실의 이치를 말하고 있습니다. 예수님께서는 당신 자신 안에서 하나님 아버지께서 우리에게 이미 주신 영생의 원리와 시가 마음과 행실 속에서 어떤 열매를 맺게 되는지를 보여주고 계십니다. 우리가 화평을 만드는 자가 되어야 비로소 하나님의 아들들의 신분을 얻는 것이 아닙니다. 이 시리즈 첫 강에서 제가 팔복을 접근하는 바른 방식을 설명할 때 언급한 바 있습니다. 어느 설교자가 어떤 정치적인 화해를 조성한 자들을 가리켜 그들이 하나님의 아들들로 일컬음 받을 만하다고 하였습니다. 그런 설교는 성도들을 적지 않게 혼돈하게 하는 반복음적인 것입니다. 마태복음 5장 9절 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 여기서 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이라는 말씀은 하나님의 아들답다는 칭송을 사람들로부터 받게 된다는 식으로 이해해야 합니다. 물론 그 칭찬은 우선적으로는 하나님께 들을 것입니다. 너희가 내 아들들답게 잘하였구나. 그 다음으로는 믿는 동료들만 아니라 믿지 않은 이웃들로부터도 그런 칭송을 들을 것입니다. 예수님의 말씀대로 우리가 화평을 만드는 자로서의 역할을 잘하여 그런 칭찬을 들었다면 하나님께 큰 영광을 돌린 것입니다. 그러면 우리는 이런 질문을 던져야 합니다. 이미 하나님께 구원받아 영생 얻은 사람들은 어떻게 하여 화평을 만드는 자들로 나타나는 것입니까? 그리스도인의 모든 선행의 원천은 그 자신에게 있는 것이 아니면 두말할 필요가 없습니다. 그리스도인들은 받은 것으로 선한 것을 내는 자들입니다. 
베드로 사도는 그런 이치를 다음의 말씀 속에서 지적합니다. 베드로전서 4장 10절 이하에 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라. 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님의 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 이는 범사에 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 영광을 받으시게 하려 함이니 그에게 영광과 권능이 세세 무궁하도록 있느니라. 아멘. 사도 바울의 말을 들어보십시오. 고린도전서 15장 9절 이하에 나는 사도 중에 가장 작은 자라 나는 하나님의 교회를 박해하였으므로 사도라 칭함받기를 감당하지 못할 자니라. 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니오 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로라. 사도 바울의 그 말은 지나친 자기 겸손의 발로가 아닙니다. 화평하게 하는 자로 자신을 드러내는 그리스도인은 자기가 누리는 화평의 복을 이미 누리고 있습니다. 그가 누리는 그 화평의 복은 무엇입니까? 죄로 인하여 만유의 주제에 하나님의 원수로 있었는데 이제 그리스도 안에 있는 하나님의 주권적인 사랑과 그 속량의 은혜로 하나님과 더불어 누리는 화평입니다. 그 화평은 영원히 깨어지지 않을 화평입니다. 심지어 우리의 연약과 허물로 인하여도 깨어지지 않습니다. 그래서 사도바울은 노마서 5장에서 그렇게 말한 것입니다. 노마서 5장 1절 이하에 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님께 의롭다 하심을 받았으니 법정적인 의미에서 죄로 인한 하나님의 형벌로부터 완전하게 자유하게 되었습니다. 그리고 이제 이후로 그리스도 예수님 안에 있는 은혜에 들어가 그 은혜를 영원히 누릴 권리를 하나님께 받았습니다. 그것은 우리 편에서 제공한 무엇 때문이 아닙니다. 하나님께서는 그리스도 밖에서 우리 자신에게서 기대할 것이 전혀 없었습니다. 오직 하나님의 엄정한 공리로 형벌 받을 것밖에 없는 우리였습니다. 그러나 이제 그리스도 예수님께서 우리를 향하신 하나님의 공의의 요구를 영원히 다 받아내신 것입니다. 그래서 하나님께서 우리에게 법정적으로 요구하셔 정죄 하실 것이 전혀 남아있지 않습니다. 로마스 8장 1절 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 그러므로 우리는 그리스도 안에서 하나님과 영원히 화목한 주위로 하나님의 은혜 안에 당당하게 서서 하나님의 예정대로 그리스도의 형상을 본받는 자가 될 영광의 소망을 가지게 되었습니다. 그래서 사도바울이 그렇게 말한 것입니다. 노마서 5장 1절 이하의 말씀을 다시 들어보십시오. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 여기서 하나님과 화평을 누리자는 한글 성경 표현이 마치 우리의 노력으로 하나님과 화평하기를 힘쓰자로 들릴 수 있습니다. 그보다는 우리가 하나님과의 화평을 가진 사실을 선포하고 상기하는 표현으로 보면 더 좋습니다. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리고 있다. 그러니 우리가 사람들 속에서 화평을 만드는 자로 설수 있는 것은 바로 그 성삼이 하나님의 그침없는 사랑과 다함없는 은혜의 공급 때문입니다. 고린도우서 5장 17절 이하에 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 모든 것이 하나님께로서 난나니 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직 
분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라 하나님의 죄를 알지도 못하신 일을 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다. 요한일서 4장 10절 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님의 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 그러니 화평하게 하는 자의 모델은 우리 주 예수 그리스도십니다. 우리 주 예수 그리스도께서는 자기 몸을 버리사 하나님과 우리 사이의 불화를 해소시키셨습니다. 물론 하나님 아버지께서는 우리를 벌하려고 하셨는데 우리 주 예수님께서 그렇게 하시니 마음이 풀리셨다는 식으로 말하지 말아야 합니다. 물론 그런 형식을 띄기는 하였습니다. 그러나 아들이신 예수님을 우리를 위한 화목제물로 보내신 분이 하나님 아버지십니다. 하나님 아버지와 동일한 마음으로 우리를 위하여 자신을 화목제물로 드리신 분이 우리 주 예수님이셨습니다. 그리고 우리의 보혜사로 연약하고 허물 많은 우리를 인내하시며 우리 안에 내주하시는 성령님의 역사를 인하여 늘 감사할 뿐입니다. 우리가 그런 사랑과 은혜의 증인으로 모든 이들 앞에 서야 합니다. 그러면 불화하고 미워하는 인간들 사이에서 화평을 창출하는 자로 우리가 서 있게 됩니다. 그럴 때 우리의 이웃들이 우리가 자기들과 다르다고 여길 것입니다. 그래서 우리가 세상의 풍조와 악습에 속한 자가 아니라 하나님의 아들들답다는 말을 듣게 될 것입니다. 베드로전서 2장 12절 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 권고하시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 합니다. 또 마태복음 5장 14절 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이오 사람이 등불을 켜서 말 아래 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치느니라 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 믿음에 합당하게 행하는 일로 인하여 하나님 아버지께서 영광을 받으신다면 우리에게 그보다 더큰 상급이 무엇이겠습니까 또 믿음으로 말미암은 우리의 선행을 본 불신자들이 우리가 믿는 하나님과 예수님께 대하여 관심을 보이기 시작하면 그 또한 큰 상급입니다. 그래서 사도바울은 신실한 성도들이 그리스도의 날에 자기에게 주어질 영광의 상급으로 알았습니다. 빌리포스 2장 15절 야에 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 생명의 말씀을 밝혀 나의 다름질이 헛되지 아니하고 수고도 헛되지 아니하므로 그리스도의 날에 내가 자랑할 것이 있게 하려 함이라. 사랑하시는 여러분 그리스도 안에 있는 우리는 그리스도 안에서 하나님과 더불어 화평을 누리고 있습니다. 우리는 그 화평의 증인으로 이웃들 사이에 서서 섬겨야 합니다. 그럴 때 하나님께서는 그들의 눈을 열어 우리가 하나님의 자녀인 것을 인정하게 하실 것입니다. 그리고 우리가 전하는 참된 복음에 관심을 가지게 하실 것입니다. 그런 경로를 통하여 우리의 이웃이 구원의 길로 들어서는 일이 있다면 그보다 더큰 영예가 없습니다. 우리 주님께서는 우리 그리스도인들이 사람들 사이에서 하나님의 자녀답게 행하여 아직 믿지 않고 있으나 택한 백성들이 복음의 빛을 받기를 원하십니다. 그 일을 위하여 하나님께서는 우리에게 필요한 은혜를 늘 공급하십니다. 다윗은 바로 그 은혜의 영광을 늘 인식하고 있었습니다. 10편 37편 26절에 그는 
종일토록 은혜를 베풀며 구워주니 그의 자손이 복을 받는 도다. 또 37편 30절 이하에는 의인의 입은 지혜로우며 그의 혀는 정의를 말하며 그의 마음에는 하나님의 법이 있으니 그의 걸음은 실족함이 없으리로다. 그렇습니다. 하나님의 은혜를 받은 자로서 그 은혜를 증가하면 그 경로를 통하여 택한 백성들이 구원받게 하시는 하나님을 찬미합시다. 마태복음 5장 9절 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 오늘은 여기서 마치려 합니다. 다시 주님께서 허락하시는 다음 영상에서 여러분을 뵙기 원합니다. 감사합니다.